السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ما بعد بريبتا سهودرين غلاء سهودري غلاء سرباتي ناثنا يا الله وين سوتشي كنا يا نعيم 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 بدري يا ديكم سنيعك تودو غودة ورما بدرت كيا أنا مقدسي كيا بريشود رمضان إنده كنيم نيرانيا يا أبو غلوم بعالي غلوم نمادي نندو بذا بارانجو غندي ريك كيا الله سبحانه وتعالى إيه سماية بوم سنر بابو مكة يتجون الناي وبيوجي كنا يا أهل غلطة كوتا تيل نمادي لا بري مول بدرتي أني غيري كمارا غطة نمادي شيء نا سلكرمان غلا لا ملا بنا مالي نندو سيعيري كمارا غطة يا نندو آه شيء غيا نا بري بذا بري جبل دابا سندر لا بلي آري شغل ليلم نرتي بري نا أونلاين بدنا كلاس سندا بعاغا ماي كوندا أنا إيه نا إيه سامسايرم نروبا هيك كنا دا إيه نا نمادي شرطة كو بندي ترينجا دا تيري كنا دا Indonesia أشد البلاء نبيه يتجمع غردل بريتشان عنغله نيري دندي بيرين ده دارك كان أقول نبي صلى الله عليه وسلم ما بارني هذا الأنبياء بروانج عن مار كان يا نانا أنبياء كل كان يا نانا بريه بتاع بره أنبياء كل ده شريطة نامر بريشودي كمبول كدتة بريتشان عنغله أنبياء كل نيري تطرد منشير ده كورتا تيل يتجمع بريه بريتشان عنغله نيري تا يا نغلا يرينو أنبياء كل عنده نامك كان سادي كم ما هنا يا Ya aku bin Nabi Ali Khusus Salam itu cerita orang nukun ninggal. Ya aku bin Nabi Ali Khusus Salam ada dekat ini, orang makan nasta mai, Yusuf bin nasta mai. Ah nasta mai ya Sanggar itu lom perayaan seperti ini mirip kumpul dia ane, ada dekat ini janda matta makan ini nasta makan nado. Ah janda makcik ini nasta mai ya sanggar betul, ada dekat ini de wajah ganggal, ada dekam barangnya wakgal, bishudda Quran nama kita pedipik kan nado. Ada dekam ada dekat ini de makcik lodo perayi ke ya ane ninggal. Ah, kotar itu lekang kanan itu jelim bod. Ninggal anda jaya an padi lya. Uru wahadi lili udah ninggal praveshi kerid. Ninggal betyasta wahadi lili udah lude. Vivida wahadi lili udah ninggal agat teko praveshi kaga. Indera dekam barai indah. Allah ku subhanahu wa taala. Aben aben nunda agenna. Ninggal ada mail Allah ku vidicca danda ano. Adina tadukkan ini ke sahdiya malla. Allah ku vidicca tu ke sambabi kum. Aben ane vidigar taab ini lah. Hukumu illa alilla. Aben dadukkan nunda ane vidi. Aben ane vidigar taab Ini nanti akan berjumpa lagi kita bakal tu, wa alaihi faliyah tabakkan ilmu tabakkilun. Nyaan apa ini berem elpi kuno? Nyaan Allahu il berem elpi kuno. Ini kalau Allahu mati. Nyaan apa ini berem elpi kuno? Berem elpi kuno baru. Apa ini mel tanne? Yang berem elpi ke anda dengan? Adakah kami berani dengan bishudda Quran ini? Kamu mahu ikhwan macam? Perayaan itu ini, perincian itu ini, sangat berbatil. Adakah kami berani dengan wajah kami anda? Mana rujuk kuning kalau? Perayaan tindae, budhi mu tindae, perincian tindae sahaja ratil. Adakah barangnya wajah kami anak Quran perijaya pada tiada. Apa sahaja maha perincian itu, hari neri tu, mahana ya, ya aku bin Nabi Ali Khusyam. Adakah tu ni neri dendi bantu? Ini nukun ni kalau ayub bin Nabi Ali Khusyam. Yeru pada warsham adakah samadhan tindae, samdosh tindae, jiwikar, allah sugangarum, saugeringarum oke, anu bawicce, asu di cah adakah jiwikar nade. Adakah tindae bahari udah kuda, makkal udah kuda, kudumbat tindae kuda, nate gar udah kuda ke jiwikar. Jadi pada warsham kali niu, adakah tidak perincian berian, adakah tidak syarikat tidak beranangan anda akan dorang ini, muri pun tidak akan dorang ini. Warsham kalau orang nanti tu nuah perincian, warsham kalau orang nanti tu nu, adakah tidak ada kel nanti, yang lama beri muri niu boli, yang lama beri muttu boi, adakah tidak bahari ini ke, yang termaatram, syaktam ayah perincian mana sahaja orang le, asam itu adakah orang yang bahagia kan dana, wahyub idina da rabbu ani masni al dhuru. وأنت أرحم الراحمين أيوب النبي عليه السلام أتيكم بارين برشونة وريو برياسة بادي ترند برشة نية أرحم أرحم الراحمين كارون نية بارين كارون آني دي أن أتيكم 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 نابل آديم ويبل آديم برشة دمبوراني لك يلبك غيان الله كم يلود فرعي غيان بشكت ما هي بريتشن انغل يعان برواجة كان ماري نيري تد موسى النبي عليه السلام أي كوريش الله كم يلود رسول بارين جدا محمد نبي صلى الله عليه السلام بارين جدا Allahu Musa ni bik rahmat tu jadi ate, adakah kami kadut tak beri cerita nanggal neri tu, kadut tak perayaan nanggalu perincian nanggalum, adakah tu ni neri dendi bannu, le, 
അള്ളാഹു സുബാനു വാല മൂസ നബിയോട് പറഞ്ഞു മൂസ ഇത് ഹബ് ഇല ഫിർ ഔന ഇന്നഹു തഗ ഫിർ ഔന്റെ അടുക്കലേക്ക് പോണം ഫിർ ഔന്റെ അടുക്കലേക്ക് പോണം എന്തിനാ പോകണം എന്ന് പറയുന്നത് ഫറോവയുടെ അടുത്തു പോയി ആദർശം പ്രഖ്യാപിക്കണം ആദർശം പറയണം എന്താ മൂസ നബിയുടെ മറുപടി പഠിച്ചോൻ എനിക്ക് പേടിയാണ് അള്ളാഹു എനിക്ക് ഭയമാണ് നോക്കു നിങ്ങൾ മൂസ നബി അലഹി സ്വലാം അവിടെ നിന്ന് പോരുന്നത് അവരുടെ ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളെ കൊന്നിട്ടാണ് മനഃപൂർവ്വമല്ല എങ്കിലും ഒരു കൊലപാതകം അദ്ദേഹത്തിന് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ഇടപെട്ടു പ്രശ്നത്തിൽ ഇടപെട്ടു അടിച്ചു ആ അടി കാരണം അയാൾ മരിച്ചു പോയി അപ്പൊ മൂസ നബി പറയാ പഠിച്ചോനെ എനിക്ക് പേടിയുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പഠിച്ചോനെ അള്ളാഹുവേ ഫിറാവൻ എന്നെ നിഷേധിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേൾക്കൂല എന്റെ നാവിന് പ്രശ്നമുണ്ട് എന്റെ സംസാരത്തിന് വിക്കുകളുണ്ട് അതേപോലെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പഠിച്ചോനെ എനിക്ക് സഹായിയായി ഹാറുവിനെ നിശ്ചയിച്ചു തരണം സഹായിയായി ഹാറുവിനെ നിശ്ചയിച്ചു തരണം മുസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം നേരിട്ട പരീക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ സഹോദരങ്ങളെ ആ കടുത്ത പരീക്ഷണങ്ങൾക്കിടയിലും അള്ളാഹു സുബാനകൂവത്ത ആലയോടെല്ലാം പറയാൻ ഏറ്റുപറയാൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറാവാണ് മുസാ നബിയുടെ ചരിത്രം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കുള്ള പാഠെന്താ എല്ലാം അദ്ദേഹം അള്ളഹാനോട് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് പരീക്ഷണത്തിന്റെ പ്രയാസത്തിന്റെ സന്ദർഭത്തിൽ എല്ലാം പഠിച്ചവനോട് പറയുന്നത് എല്ലാ ദുർബലതകളും അദ്ദേഹം ഏറ്റു പറഞ്ഞു പഠിച്ചവന് ഞാൻ അശക്തനാണ് ഞാൻ കഴിവില്ലാത്തവനാണ് എന്റെ സംസാരത്തിന് കുഴപ്പമുണ്ട് എന്നെ അവൻ ആക്രമിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എല്ലാം അള്ളഹാനോട് ഏറ്റു പറയാണ് ഒരു സഹായിയെ എനിക്ക് വേണം ആറൂനിനെ സഹായിയായി നിശ്ചയിച്ചു തരണം നമുക്ക് നിങ്ങൾ എല്ലാം പഠിച്ചവനോട് പറയാൻ നമുക്ക് ഈ മനസ്സുണ്ടോ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് ഒരു പ്രയാസത്തിന്റെ പ്രതിസന്ധിയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ടെൻഷൻ അടിക്കുന്നവരെ നമ്മൾ നമ്മൾ അള്ളഹാനോട് പറയാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും കടുത്ത പരീക്ഷണങ്ങൾ നേരിട്ടപ്പോൾ ആ പരീക്ഷണത്തിന്റെ സന്ദർഭത്തിൽ അള്ളാഹുവിനോട് പറഞ്ഞവരാണ് അള്ളഹ മതി എന്ന് തീരുമാനിച്ചവരാണ് മുസാനബിന്റെ ചരിത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ അക്കൂബ് നബിയുടെ ചരിത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞു അയ്യൂബ് നബിയുടെ ചരിത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞു അവരൊക്കെ പ്രയാസത്തിന്റെ സന്ദർഭത്തിൽ പറഞ്ഞ എന്താ ഞാൻ അള്ളാഹുവിൽ വരമേൽപ്പിക്കുന്നു അള്ളാഹുവേ എനിക്കിത് അദ്വൈതം ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു അയ്യൂബ് നബി മുസാനബി പറഞ്ഞ എന്താ പഠിച്ചോനെ എനിക്കൊരു സഹായിനെ വേണം എനിക്ക് ഇന്ന ഇന്ന പ്രയാസങ്ങളുണ്ട് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആവരാധികൾ അള്ളാഹുവിനോട് ബോധിപ്പിച്ചു നമ്മളോ നമ്മുടെ കാലഘട്ടത്തിലെ ആളുകളോ രാജ്യമെമ്പാടും ലോകമെമ്പാടും കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപിക്കണം അല്ലെ സൗദി അറേബ്യയിൽ ദിനം പ്രതി രോഗികളുടെ എണ്ണം കൂടാണ് അള്ളാഹു പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നീക്കി തരുമാറാകട്ടെ കൊറോണ വൈറസ് ബാധിച്ചതിന്റെ പേരിൽ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് ജീവിതം മടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുകളുണ്ട് ആത്മഹത്യയുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അല്ലെ എത്ര ആളുകൾ ഈ അടുത്ത് ആത്മഹത്യ ചെയ്തു സാമ്പത്തിക പ്രയാസങ്ങൾ കൊണ്ട് രോഗം കാരണം പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും ആത്മഹത്യ ചെയ്യാണ് ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും വരുമ്പോൾ ആളുകൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നു വേറെ ചില ആളുകൾ അവനവൻ അവനവന്റെ പ്രശ്നം പല സ്ഥലത്തും പോയി പറയാൻ എല്ലാവരോടും പറയാൻ കൂട്ടുകാരോട് പറയുന്നു നാട്ടുകാരോട് പറയുന്നു പറയേണ്ട സ്ഥലത്ത് പറയണില്ല നമ്മളെവിടെ നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ബോധിപ്പിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ എവിടെയാണ് നമ്മുടെ സങ്കടങ്ങൾ ബോധിപ്പിക്കേണ്ടത് അള്ളഹാനെ ബോധിപ്പിക്കണ സഹോദരങ്ങളെ അതാണ് പ്രവാചകന്മാരുടെ ചരിത്രം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്ത് പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായാലും പ്രയാസമുണ്ടായാലും അള്ളാഹുവിൽ വരമേൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയാൽ അള്ളാഹു മതി എന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ ആശ്വാസം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും നമുക്ക് സമാധാനമുണ്ടാകും മഹാനായ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമയും പ്രവാചക തിരുമേനിയുടെ അനുയായികളുടെ ഈ ചരിത്രം നോക്കൂ നിങ്ങൾ അല്ലദീന ഖാലലഹുമുന്നാസ് ഇന്ന അന്നാസ ഖദ് ജമഅഉ ലകും ഫഖ്ഷൌഹും ഫസാദഹും ഈമാന വഖാലു ഹസ്ബുന അല്ലാഹ് വ നിഅമൽ വക്കീൽ ആ ജനങ്ങൾ നിഷേധികളായ ആളുകൾ ആ ജനങ്ങൾ നിങ്ങളെ നേരിടാൻ സൈന്യത്തെ ശേഖരിച്ചിരിക്കുന്നു അവരെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നുണ്ട് അവരെ ഭയപ്പെടണമെന്ന് ആളുകൾ അവരോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ നബിയോട് സഹാബത്തിനോട് പറയാ നിങ്ങൾ പേടിച്ചോളി നിങ്ങൾ പേടിച്ചോളി അവർ സൈന്യത്തെ ഒരു കൂട്ടി നാളുകളെ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്താ സംഭവിച്ചത് ഫസാദവും ഈമാന അവരുടെ ഈമാൻ വർദ്ധിച്ചു അവരുടെ ഈമാൻ വർദ്ധിച്ചു ഒരു പ്രയാസമാണ് വരാൻ പോകുന്നത് ഒരു പരീക്ഷണത്തെയാണ് നേരിടാൻ പോകുന്നത് ആ പരീക്ഷണത്തിന്റെ വർത്തമാനം കേട്ടപ്പോൾ അവരുടെ ഈ മാം വർദ്ധിച്ചു എന്നിട്ട് അവർ പറഞ്ഞ വാചകം എന്താ വക്കീൽ അവര് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു മതി വരമേൽപ്പിക്കുവാൻ ഏറ്റവും നല്ല തവനത്രയെന്ന് അവര് പറഞ
ഫഹ്ഷവും ഫസാദഹും ഈമാന പിന്നെ അത് പറഞ്ഞതാരാ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എപ്പോഴാ പറഞ്ഞത് നബിയോട് ആളുകൾ പറഞ്ഞു നബിയോടും സഹാബികളോടും ആളുകൾ പറഞ്ഞുതാ നിങ്ങൾ ആക്രമിക്കാൻ വേണ്ടി സൈന്യത്തെ ഒരുക്കി കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് അവർ ഒരുമിച്ച് ചേരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ പേടിച്ചോളൂ ഭയപ്പെട്ടോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോഴാണ് മുഹമ്മദ് നബിയും ഈ വാചകം പറഞ്ഞത് അള്ളഹമതി അള്ളാഹുമതി പ്രതിസന്ധിയുടെ പ്രയാസത്തിന്റെ സന്ദർഭത്തിൽ അള്ളാഹുമതി എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റണം എല്ലാ സന്ദർഭത്തിലും നമുക്ക് അള്ളാഹുമതി മഹാനായി അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ മസൂദ് റതി അള്ളാഹു അദ്ദേഹം വിശുദ്ധ ഖുറാനിലെ തബക്കുലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആയത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞൊരു വാചകം ഉണ്ട് ഇന്ന അക്ബർ ആയത്തിൻ ഫിൽ ഖുർആനി തഫീലൻ വമ യ തവക്കൽ അല്ല അല്ലാഹ് ഫഹുവ ഹസ്ബു അദ്ദേഹം പറയും ഈ വമ യ തവക്കൽ അല്ല അല്ലാഹ് ആരാണ് അല്ലാഹുവിൽ ബലമേൽപ്പിക്കുന്നത് അവന് അവൻ മതി അല്ലാഹു മതി എന്നുള്ള ആയത്താണ് വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ തബക്കുലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും നല്ല ആയത്ത് ഏറ്റവും വലിയ ആയത്ത് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ആയത്ത് എന്ന് അദ്ദേഹം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അള്ളാഹു മതി എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അല്ല എന്താണോ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും നിശ്ചയിച്ചത് അത് നേടാതെ അത് സംഭവിക്കാതെ ഈ ലോകത്ത് നമ്മൾ മരിക്കില്ല അള്ളാഹു എനിക്ക് റിസക്ക് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ റിസക്ക് എനിക്ക് കിട്ടും ആ ഭക്ഷണം ഞാൻ കഴിക്കും ഞാൻ കഴിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഞാൻ മരിക്കുള്ളൂ സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹു എനിക്ക് രോഗം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ രോഗം വരും ആ രോഗത്തെ ഞാൻ നേരിടേണ്ടി വരും അള്ളാഹു എനിക്ക് സമ്പത്ത് നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആരൊക്കെ തടുത്താലും അതെനിക്ക് കിട്ടും അതാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസം മഹാനായ അബി ഉമാമ റതി അള്ളാഹു ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഒരല്പം സുദീർഘമായ ഹദീത് ഉണ്ട് അതിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ആത്മാവും ഒരാളും തന്റെ അവധി പൂർത്തിയാകാതെ എന്ത് ചെയ്യില്ല അത് മരിക്കൂല അതേപോലെ തന്നെ അവന്റെ റിസുക്ക് അവന് ലഭിക്കാതെയും ഒരാൾക്ക് അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ച അവധി എത്താതെ അവൻ അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ച റിസുക്ക് ലഭിക്കാതെ ഒരാൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല മരണപ്പെടുകയില്ല അദ്ദേഹം പറയും നബി പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ചോളൂ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നേട്ടങ്ങൾ നന്നാക്കിക്കോളൂ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് നിങ്ങൾ റിസുക്ക് അന്വേഷിച്ചോളൂ നന്നായി ചോദിക്കൂ മനസ്സിലായോ അള്ളാഹു നമുക്ക് നിശ്ചയിച്ച റിസുക്ക് അത് തിന്നാതെ അത് നമ്മളിലേക്ക് എത്താതെ നമ്മൾ ആരും മരിക്കൂല അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹിനെ പേടിക്കാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ തേട്ടങ്ങൾ നമ്മൾ നന്നാക്ക റിസുക്ക് വൈകുന്നത് തെറ്റായ മാർഗത്തിലൂടെ അത് തേടാൻ നിങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് അലിസ്ലാഹു അലഹി വസ്ലാമ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് റിസുക്ക് ചിലപ്പോൾ വൈകും കുറച്ച് വൈകും അങ്ങനെ വൈകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യരുത് മോശമായ വഴിയിലൂടെ നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കാൻ പാടില്ല തെറ്റായ വഴിയിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകാൻ പാടില്ല അത് നബിസ്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ പക്കലുള്ളത് അവനോടുള്ള അനുസരണയിലൂടെയല്ലാതെ നേടാൻ സാധിക്കുകയില്ല നേടാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന് നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം പഠിപ്പിച്ച ഹദീത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്താണ് റബ്ബ് തീരുമാനിച്ചത് അത് നടക്കും അല്ലെ നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് അള്ളാഹുമല്ലേ നീ വിധിച്ചതൊക്കെ കിട്ടും അതിനെ തടയാൻ ആർക്കും സാധ്യല്ല അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ചത് സംഭവിക്കും സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹു മതി പടച്ച തമ്പുരാൻ മതി എനിക്ക് എന്നുള്ള ഉറച്ച വിശ്വാസത്തിൽ ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റണം നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അള്ളാഹുവിനെ ഏൽപ്പിക്കുന്ന ആളുകളായി മാറണം മഹാനായ സഹീദ് ബിൻ ജുബൈർ റഹിമുല്ല പറയുന്നുണ്ട് അത് തവക്കുലു ജിമാ ഉൽ ഈമാൻ തവക്കുൽ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് ഈമാനിന്റെ പരിപൂർണതയാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് തവക്കുൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈമാനിന്റെ പരിപൂർണതയാണ് അതേപോലെ തന്നെ തവക്കുൽ അലല്ലാഹി നിസ്വുൽ ഈമാൻ ഈമാനിന്റെ പകുതിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് മഹാനായ ജുനൈദ് ബിൻ മുഹമ്മദ് റഹിമുല്ല അദ്ദേഹം തബക്കുലിനെ നിർവചിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് ഹൃദയത്തിന്റെ സംസാരമാണ് ഹൃദയം കൊണ്ടുള്ള സംസാരമാണ് തൗഹീദ് അതേപോലെ തന്നെ തവക്കുൽ അമരുൽ കൽബ് തവക്കുൽ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഹൃദയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനമാണ് നമ്മൾ ലാഹിലാഹിൽ നിന്ന് ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കും അല്ലെ കൽബിൽ ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കണം തവക്കുലോ നമ്മുടെ ഹൃദയം കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് ഹൃദയം കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം ഇമാം ഗസാലി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ് തവക്കുൽ എന്ന വാക്ക് കൊണ്ട് അതിനെ നമുക്ക് വിവരിക്കാൻ പ്രയാസമാണ് അതിനെ വിവരിക്കാൻ പ്രയാസമാണ് പ്രവർത്തിക്കാനും പ്രയാസമാണ് വിവരിക്കാൻ മാത്രമല്ല അത് പ്രാവർത്തികമാക്കാനും പ്ര
മക്കളുണ്ടാകുന്നില്ല അപ്പോഴാണ് കൂട്ടുകാരൻ വന്ന് പറയണത് ഇന്ന ജാറത്തിൽ പോയാൽ ഇന്ന ദർഗയിൽ പോയാൽ ഇന്ന സ്ഥലത്തു പോയാൽ ഇന്നയാളെ കണ്ടാൽ നമ്മുടെ തവക്കുലിനെ കോട്ടം സംഭവിക്കാണ് അള്ളാഹുവിൽ വരമേൽപ്പിച്ച് ജീവിച്ചവൻ അവിടുന്ന് വഴി തെറ്റാണ് ഷിർക്കിന്റെ വഴിയിലേക്ക് അവൻ സഞ്ചരിക്കുകയാണ് മക്കളെ നൽകുന്നവൻ പടച്ചതം പുരാനാണ് എന്ന് വിശ്വസിച്ചവൻ മറ്റുള്ള വഴിയിലേക്ക് നീങ്ങിപ്പോവാണ് പാടില്ല സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹു മതി അള്ളാഹുവിനോട് മക്കളെ ചോദിക്കുക കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക പടച്ചവന്റെ തീരുമാനാണ് അള്ളാഹിന്റെ തീരുമാനമാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി ഇസ്സലാം നിരന്തരം പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ജക്കരിയ നബി പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു മക്കളെ ലഭിക്കാൻ എന്താ ചെയ്യണ്ട അവരൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിവാഹം കഴിക്കണം വിവാഹം കഴിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രമായില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ തൗഫിയൊക്കെ ഉണ്ടാകണം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം അപ്പൊ അതാണ് തവക്കുൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിലുള്ള ദൃഢമായ വിശ്വാസം എല്ലാം അവനിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കലാണ് അതിന് പല പദവികളും ഉണ്ട് തവക്കുലിന് പല പദവികളുമുണ്ട് അള്ളാഹുവിനെയും അവന്റെ വിശേഷണങ്ങളെയും കഴിവുകളെയും മനസ്സിലാക്കുന്ന ആളുകൾക്കാണ് തവക്കുൽ ഉണ്ടാകുക അല്ലെ അള്ളാൻ അറിയണം അവന്റെ വിശേഷണങ്ങൾ അറിയണം അവന്റെ കഴിവുകൾ അറിയണം എന്റെ രോഗം മാറ്റാൻ കഴിവുള്ളവനാണ് അള്ളാഹു എന്നറിയുമ്പോഴാണ് അള്ളാഹുവിൽ നമ്മൾ വരമേൽപ്പിക്കുക അള്ളാഹുവാണ് ഷാഫിയ അള്ളാഹുവാണ് രോഗം ഷിഫയാക്കുന്നവൻ അള്ളാഹുവാണ് റാസിയപ്പ് അള്ളാഹുവാണ് റിസുക്ക് നൽകുന്നവൻ അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന്റെ നാമങ്ങളെ കുറിച്ച് വിശേഷണങ്ങളെ കുറിച്ച് അവന്റെ കഴിവുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കണം അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് തപക്കൂലാക്കാൻ പറ്റുക പഠിച്ചവനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് കൂടുതൽ പഠിക്കുക അതിനെന്ത് വേണം അള്ളാഹുവിന്റെ അസ്മാവുകളും സിഫാത്തുകളും ഉണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ നാമങ്ങളും വിശേഷണങ്ങളും ഉണ്ട് അതൊന്ന് പഠിച്ചു നോക്കൂ നിങ്ങൾ അതൊന്ന് പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു നോക്കൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് തപക്കൂലാക്കാൻ പറ്റും എല്ലാം കാണുന്നവൻ എല്ലാം കേൾക്കുന്നവൻ എല്ലാം അറിയുന്നവൻ എല്ലാത്തിനും കഴിയുന്നവൻ കാരുണ്യവാൻ കരുണാനിധി എത്രയെത്ര വിശേഷണങ്ങളാണ് പഠിച്ച തമ്പുരാനുള്ളത് അത് പഠിക്കുക അത് തവക്കുലിന്റെ പദവികളിൽപ്പെട്ട കാര്യമാണ് മഹാനായ ഇബിൻ കൈ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തവക്കുലിന്റെ പടികളിൽ ഒരടിമ ആദ്യമായി കാലു വെക്കുന്ന പടിയാണ് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് അവന്റെ നാമങ്ങളെ കുറിച്ച് ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് വിശേഷണങ്ങളെ കുറിച്ച് കഴിവുകളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളത് തവക്കുലിന്റെ ഒന്നാമത്തെ പടി അവനാദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് അതാണ് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ തവക്കുൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തു വേണം അള്ളാഹുവിനെയും അവന്റെ ഗുണങ്ങളെയും വിശേഷണങ്ങളെയൊക്കെ അറിയണം രണ്ടാമതായി പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞെന്താ കാരണങ്ങളെ പരിഗണിക്കുകയും സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യണം അടിവരയിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം കാരണങ്ങളെ പരിഗണിക്കുകയും സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യണം എന്താ പ്രശ്നം വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു പള്ളിന്റെ വാതിലടച്ചിട്ടു ജുമ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു ഹറമുകളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ ഇസ്ലാമിനെ എതിർക്കുന്ന ആളുകൾ പറയണം ഇസ്ലാമിലേക്ക് ഇസ്ലാമിനെ തകർക്കാൻ വേണ്ടി ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ വാചക ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ച ഇതാണ് രോഗം പടരുന്നതിനുള്ള കാരണങ്ങളെ പരിഗണിക്കണം അതിനെതിരെയുള്ള വഴികൾ സ്വീകരിക്കണം അതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് അതാണ് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം പഠിപ്പിച്ചത് തവക്കുലിന്റെ ഭാഗമാണത് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമിയുടെ അടുക്കലേക്ക് ഒരു മനുഷ്യൻ വന്നു അയാൾ ഒരു ഒട്ടകത്തിന്റെ പുറത്താ വന്നത് ഒരു ഒട്ടകത്തിന്റെ മേൽ ചോദിച്ചു റസൂൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനെ ഞാൻ ഈ ഒട്ടകത്തെ വിട്ടുകളയണോ അതോ അതിനെ കെട്ടണോ എന്ന് ചോദിച്ചു നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ പറഞ്ഞു അതിനെ വിട്ടു കളഞ്ഞിട്ട് തവക്കൂലാക്കാനല്ല അതിനെ കെട്ടിയിട്ടിട്ട് തപക്കൂലാക്കാനാണ് പ്രവാചകൻ സുലതലിസ് പഠിപ്പിച്ചത് അപ്പൊ ഒട്ടകത്തെ കെട്ടുക എന്നുള്ളത് അതിനെ സംരക്ഷിക്കുവാനുള്ള കാരണമാണ് ഒട്ടകത്തെ കെട്ടിയിടണം എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിൽ തപക്കൂലാക്കണം കെട്ടിയിടാതെ അല്ല തപക്കൂലാക്കേണ്ടത് രോഗം പടരാതിരിക്കാനാണ് വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞത് പള്ളിയിലേക്ക് പള്ളിയിൽ വന്നാൽ ഇബാദത്തുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത് രോഗം പടരുവാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കും അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് പള്ളിയിലേക്ക് വരണ്ട നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിസ്കരിച്ചോളി വീട്ടിൽ നിസ്കരിച്ചാലും പള്ളി നിസ്കരിച്ച കൂലി ഉണ്ടല്ലോ ഒരു നഷ്ടവും വിശ്വാസിക്ക് സംഭവിക്കണില്ല ഒരു നഷ്ടവും വിശ്വാസിക്ക് സംഭവിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ സഹോദരങ്ങളെ കാരണങ്ങളെ പരിഗണിക്കുകയും അതിനെ സ്വീകരിക്കുകയും വേണം അത് തവക്കുലിന്റെ ഇനമാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഹൃദയത്തെ തൗഹീദിൽ അടിയുറപ്പിച്ചു നിർത്തണം ഹൃദയത്തെ തൗഹീദിൽ അടിയുറപ്പിച്ചു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ചില ആളുകളുടെ വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടുന്ന മേഖലയാണ് തവക്കുലി അല്ലെ കിട്ടാതിരിക്കുമ്പോൾ
ഒരു കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ശിശുവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിന് അഭയം തേടാൻ മാതാവിൻ്റെ മാരിടമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും അറിയില്ല ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നിങ്ങൾ അതിനെ അഭയം തേടാനുള്ള സ്ഥലം എന്താ മാതാവിൻ്റെ മാരിടാണ് മുലപ്പാൽ കുടിക്കാൻ വേണ്ടി അതേ അറിയുള്ളൂ ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു അടിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തപക്കുൽ ചെയ്യുന്നവൻ അവൻ റബ്ബിലേക്കല്ലാതെ അള്ളാഹുവിലേക്കല്ലാതെ അഭയം തേടുകയില്ല അത് തപക്കുലിൻ്റെ ഇനമാണ് അവൻ്റെ ഹൃദയം അള്ളാഹുവിൽ അവലംബിക്കണം നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളായിക്കൊണ്ടാണ് മാറേണ്ടത് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എന്താ ഇയാ കന അബുദു വ ഇയാ കന സ്തകയും നിന്നെ മാത്രം ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുകയും നിന്നോട് മാത്രം ഞങ്ങൾ സഹായം തേടുകയും ചെയ്യുന്നു നമ്മളത് പറയുകയാണ് നമ്മളത് പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് അഞ്ചാമത്തെ കാര്യമായി പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് നല്ലത് വിചാരിക്കണം എന്നാണ് നല്ലത് വിചാരിക്കണം നമുക്കുണ്ടോ സഹോദരങ്ങളെ അത് നല്ല ചിന്തയോടുകൂടെ നല്ല വിചാരത്തോടുകൂടെ പടച്ചോനെ കുറിച്ച് നല്ലത് വിചാരിച്ചു കൊണ്ട് ജീവിക്കാനാണ് ഹസ്നു തന്നെ ഉണ്ടാകണം അള്ളഹാനെ കുറിച്ച് അള്ളാഹിൻ്റെ റസൂൽ സല്ലാ അലി സ്വല്ലമ മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന ഒരു യുവാവിൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന സംഭവം പ്രസിദ്ധമാണ് നബിയെ അവരോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ അപ്പൊ എന്തായാലും പറഞ്ഞത് നബിയെ എനിക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യത്തിൽ പ്രതീക്ഷയുണ്ട് നല്ല പ്രതീക്ഷയോട് കൂടെയാണ് അയാൾ ജീവിക്കുന്നത് എന്നാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷയെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു എന്റെ പാപങ്ങൾ എന്നെ വേദനിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്താ നബി പറഞ്ഞത് ഈ രണ്ടു വികാരങ്ങൾ ഒരു മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാവുകയാണ് എങ്കിൽ അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കിട്ടും നബി സല്ലാ അലിസ്ല പഠിപ്പിച്ചു അപ്പൊ നല്ല വിചാരം ഉണ്ടാകണം അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് സഹോദരങ്ങളെ കടുത്ത പരീക്ഷണങ്ങളെ ഒരു പക്ഷെ നമ്മൾ നേരിടേണ്ടി വരും നൂറ് വർഷം നമ്മൾ എടുത്തു പരിശോധിച്ചാൽ ഈ ഒരു നൂറ് വർഷത്തിൽ കാണാത്ത പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു ശക്തമായ പരീക്ഷണത്തെ നമ്മളൊക്കെ നേരിട്ടു നമ്മളൊക്കെ കണ്ടു അനുഭവിച്ചു അല്ലേ എഴുപതും എൺപതും വയസ്സുള്ള ആളുകളോട് ചോദിച്ചു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അവർക്കാർക്കും പരിചയമില്ല നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയാത്ത ഒരു വൈറസിന്റെ ആക്രമണം ലോകം ഭയപ്പെട്ടു പേടിച്ചു അല്ലേ വീട്ടിൽ നിന്നാർക്കും പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല ബസ്സുകൾ നിർത്തിവെച്ചു വിമാനയാത്രകളില്ല ഒന്നുമില്ലാതെയായി ലോകം നിശ്ചലമായി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം കടുത്ത പരീക്ഷണമാണ് ഇതുണ്ടാകും സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹു ഒരു അടിമയെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അവനെ പരീക്ഷിക്കുമെന്ന് റസൂർ ഉള്ളാക്കി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ക്ഷമിക്കുക അള്ളാഹുവിലേക്ക് കൂടുതൽ നമ്മൾ നമ്മൾ എടുക്കുക മഹാനായ ഇബിൻ റജബ് റഹീമുള്ള പറഞ്ഞൊരു വാചകണ്ട് ആവശ്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാനുള്ള മഹത്തായ കാരണങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് തവക്കുൽ ആവശ്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാനുള്ള മഹത്തായ കാരണങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് തവക്കുൽ കാരണം എന്താ അള്ളാഹുവിൽ വരമേൽപ്പിച്ചവനെ അവൻ തന്നെ മതിയായവനാണ് എന്താണോ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് അത് തരാൻ കഴിവുള്ളവനാണ് പടച്ച നമ്പുരാൻ മനസ്സിലായില്ലേ അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രയാസത്തിന്റെ സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ അള്ളഹാനോട് ചോദിക്കാം റീസ് കാണോ ആരോഗ്യത്തിന്റെ പ്രശ്നമാണോ മറ്റു മാനസികമായ പ്രയാസങ്ങളാണോ എല്ലാം അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കാം എല്ലാം ചോദിക്കാം അങ്ങനെ ആരാ നമുക്കുള്ളത് സഹോദരങ്ങൾ എല്ലാം തുറന്നു പറയാൻ പറ്റുന്ന ആരാ ഉള്ളത് അള്ളാഹു അല്ലാതെ ആരുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹു മതി എന്ന് തീരുമാനിക്കണം ഏത് സമയത്തും നമുക്ക് കൂട്ടിന് അള്ളാഹു ഉണ്ട് എന്ന ചിന്തയുണ്ടാകണം പിന്നിൽ ശത്രുക്കളും മുന്നിൽ കടലുമുള്ള സന്ദർഭത്തിൽ മുസാ നബി പറഞ്ഞ വാചക എന്താ ഇന്ന റബ്ബി തീർച്ചയായും എന്റെ റബ്ബനിക്ക് വഴി കാണിച്ചു തരുന്നതാണ് എന്റെ റബ്ബനിക്ക് വഴി കാണിച്ചു തരും മൂസാ നബിക്ക് വഴി കാണിച്ച അതേ റബ്ബിനോടാ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് ആ ബോധം ഉണ്ടാകണം നമുക്ക് ആ ചിന്ത നമുക്കുണ്ടാകണം ബദറിന്റെ താഴ്വരയിൽ മഹാനായ റസൂൽ ഉള്ളാഹിയെ നേരിടാൻ വരുന്നത് ആയിരത്തിലധികം വരുന്ന ശത്രുക്കളാണ് പ്രവാചകൻ തന്റെ രണ്ട് കൈകളും വാനി ലോകത്തേക്ക് ഉയർത്തി അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചതെന്താ പഠിച്ചോനെ ഞങ്ങളൊരു കൊച്ചു സംഘം ചെറിയ വിഭാഗമാണ് പഠിച്ചോനെ നീ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം അള്ളാഹുവെ നീ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം നീ ഞങ്ങളെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാൽ റബ്ബേ ഈ സത്യം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ആരുണ്ടാകില്ല നാഥ ആ പ്രാർത്ഥന അള്ളാഹു കൂട്ടു അല്ലേ ബദറിന്റെ ഓർമ്മകൾ നമ്മൾ അയവിറക്കുന്ന സമയമാണിത് ഒരു റമദാൻ പതിനേഴിനാണ് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ ബദറിന്റെ താഴ്വരയിൽ ശത്രുക്കളുമായി പോരാടിയത് ഒരു റമദാൻ മാസത്തിലാണ് അന്ന് പ്രവാചകൻ പ്രാർത്ഥിച്ച അതേ റബ്ബിനോടാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അന്ന് പ്രവാചകന്റെ പ്രാർത്ഥനക്ക് ഉത്തരം കൊടുത്ത അതേ റബ്ബിനോടാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ആ അള്ളാഹു
ഞാനും നിങ്ങളും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അറബ് മതി നമുക്ക് എനിക്ക് അള്ളാഹു മതി എന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പിച്ചു പറയാൻ നമുക്ക് പറ്റണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ എൻ്റെ സംസാരം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരു പരീക്ഷണത്തിൻ്റെ പ്രതിസന്ധിയുടെ സന്ദർഭത്തിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ റബ്ബു മതി എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ അള്ളാഹുവിലേക്ക് കൂടുതൽ എടുക്കാൻ ഈ സമയത്തെയും സന്ദർഭത്തെയും നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക അള്ളാഹു സുബാനഹു താര അവനിൽ ഫലമേൽപ്പിച്ച് ജീവിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ വിശ്വാസികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ എന്നെയും നിങ്ങളെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അറിഞ്ഞുമറിയാതെയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചു പോയ ചെറുതും വലുതുമായ എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും അള്ളാഹു പുറത്തു മാപ്പാക്കി തരുമാറാകട്ടെ രോഗം കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന അനേക മനുഷ്യരുണ്ട് എല്ലാവരുടെയും പ്രയാസങ്ങൾ അള്ളാഹു തീർത്തു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ മരണപ്പെട്ടു പോയ സഹോദരങ്ങളുണ്ട് സഹോദരികളുണ്ട് അള്ളാഹു അവരുടെ കബരടങ്ങൾ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു മഹഫിർലിൽ മുഖ്മിനീൻ അബൽ മുഖ്മിനാത് വൽ മുസ്ലിമീൻ അബൽ മുസ്ലിമാത് അല്ലാഹിയാ അമീൻ ഖബൽ അംബാത് അല്ലാഹു മ അജ്ജിരി നാ മിനൻ നാർ അല്ലാഹു മ അജ്ജിരി നാ മിനൻ നാർ അല്ലാഹു മ അജ്ജിരി നാ മിനൻ നാർ റബ്ബന ആതിന ഫിദ് ദുന്യ ഹസന വ ഫിൽ ആഖിറതി ഹസനത വഖിന അദാബൻ നാർ റബ്ബന തഖബൽ മിന്ന ഇന്നക അൻത സമീഉൽ അലീം ആമീൻ ആമീൻ ബി റഹ്മതിക യാ അർഹമർ റാഹിമീൻ വ അഖർ ദഅവാന അനിൽ ഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അസ്സലാമു അലൈക്കും വ റഹ്മതുല്ലാഹി വ ബറകാതഹു